পার সিস্টেম অ্যানালিসিস করছি এই ভিডিওতে আমরা পটেনশিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন অফ আর সাসপেনশন ইনসুলেটর স্ট্রিং এই টপিকটা দেখব আমরা আগের ভিডিওতে সাসপেনশন টাইপ ইনসুলেটর সম্পর্কে জেনেছি এবং আমরা পরবর্তীতে যখন স্ট্রিং এফিসিয়েন্সি পড়ব তখন আমাদের এই টপিকটা কাজে লাগবে সো আমাদের এই টপিকটা ভালোভাবে বুঝতে হবে তাহলে আমরা স্ট্রিং এফিসিয়েন্সিটা ভালোভাবে বুঝতে পারবো সো আমরা আগের ভিডিওতে সাসপেনশন টাইম ইনসুলেটর সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছি তারপর আমি এখানে দেখে দিচ্ছি যে সাসপেনশন টাইম ইনসুলেটর বেসিক্যালি আমাদের ডিক্স থাকবে এবং ডিক্সগুলো সিরিজ আকারে যুক্ত করা থাকবে যেমন এখানে আমাদের ফার্স্ট একটা ডিক্স থাকবে এখানে আরেকটা ডিক্স থাকবে এখানে আরেকটা ডিক্স থাকবে এবং এগুলো কন্ডাক্টর দ্বারা যুক্ত করা থাকবে এগুলো কন্ডাক্টর দ্বারা যুক্ত করা থাকবে এবং এখানে আমাদের কন্ডাক্টর ঝোলানো থাকবে দ্যাট মিন্স আমরা যদি পোলের কথা চিন্তা করি যে এখানে একটা পোল থাকবে এই পোলের এটা হচ্ছে ক্রস আর্ম ক্রস আর্ম এ পাশে থাকবে হচ্ছে আমাদের ডিস্ক এইরকমভাবে যুক্ত করা থাকবে এবং এখানে আমাদের কন্ডাক্টর ঝোলানো থাকবে ঠিক একইভাবে এ পাশে ক্রস আর্ম থাকবে দুই পাশে থাকে আমরা পোলের দিকে খেয়াল করে বুঝতে পারবো এখানে আমরা তিনটা ডিস্ক ইউজ করতেছি আরও ডিস্ক ইউজ করা যাবে সো এটার প্রবলেম না তো এইভাবে আমাদের এখানে কন্ডাক্টর ঝোলানো থাকবে তো বেসিক্যালি কি হচ্ছে যে এখানে আমাদের এগুলো হচ্ছে কন্ডাক্টর আমাদের ডিস্ক থাকবে ডিস্কগুলো আমরা সিরিজে যুক্ত করব এগুলো কন্ডাক্টর মানে অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর দিয়ে আমরা এগুলো যুক্ত করব অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর দিয়ে আমরা এগুলো যুক্ত করব এর হচ্ছে ক্রস আর্ম এভাবে আমাদের সাসপেনশন টাইম ইনসুলেটর কাজ করে এটা হচ্ছে আমাদের পোল তো এখানে আমাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখতে হবে যে একটা ক্যাপাসিটার কখন গঠন করে যে দুইটা কন্ডাক্টর যখন সাম ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল দ্বারা আমরা সেপারেট করব তখন সেখানে একটা ক্যাপাসিটার ফর্ম করবে তাহলে এ পাশে এটা একটা কন্ডাক্টর কন্ডাক্টর বিহেভিয়ার শো করতেছে এখানে একটা কন্ডাক্টর দ্বারা যুক্ত করছি তার মানে কি দুইটা কন্ডাক্টর এখানে আমাদের সাম ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল এটা তো ইনসুলেটর ডিস্ক একটা ইনসুলেটর সো এটা একটা কন্ডাক্টর এটা একটা কন্ডাক্টর দুইটা সেপারেট করা আছে একটা ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল দিয়ে তার এখানে একটা ক্যাপাসিটার ফর্ম করবে এখানে কন্ডাক্টর এখানে কন্ডাক্টর তাহলে দুটা সেপারেট করা আছে সাম ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল দিয়ে এখানে একটা ক্যাপাসিটার ফর্ম করবে এটা কন্ডাক্টর এটা কন্ডাক্টর তাহলে এখানে একটা ক্যাপাসিটার ফর্ম করবে সো আমরা দুইটা অ্যানালাইসিস না করে আমরা যে কোনো একটা অ্যানালাইসিস করবো আমাদের কাজের সুবিধা আছে দুইটা করে তো কোনো লাভ নেই দুইটা সেম একই সো আমাদের যে কোনো একটা অ্যানালাইসিস করতাম সো আমরা একটা পাশে অ্যানালাইসিস করতেছি তাহলে এখানে একটা ক্যাপাসিটার ফর্ম করবে যে এখানে কন্ডাক্টর কন্ডাক্টর তাহলে এখানে একটা ক্যাপাসিটার ফর্ম করলো ঠিক সেম প্রসিডিউরে এখানে একটা ক্যাপাসিটার ফর্ম করবে ঠিক সেম প্রসিডিউরে এ পাশে হচ্ছে আমাদের আরেকটা ক্যাপাসিটার ফর্ম করবে যে কন্ডাক্টর কন্ডাক্টর ইনসুলটিং ম্যাটেরিয়াল দ্বারা যুক্ত এখানে একটা ক্যাপাসিটার ফর্ম করলো তাহলে এই ক্যাপাসিটারকে বলতেছি হচ্ছে আমাদের সি সি এবং সি এটা হচ্ছে সেলফ ক্যাপাসি ক্যাপাসিটেস বলা হয় এটাকে এবং টোটাল ভোল্টেজ যদি আমাদের ফি হয় তো আমরা ভিন্ন কালারে দেখে দিচ্ছি যে টোটাল ভোল্টেজ টোটাল ভোল্টেজ যদি আমাদের ফি হয় ফেস ভোল্টেজ টোটাল ফেস ভোল্টেজ যদি আমাদের ফি হয় তাহলে যেহেতু ক্যাপাসি ক্যাপাসিটেসের ভ্যালু সমান তাহলে আমাদের পটেনশিয়াল ডিস্ট্রিবিউশনটা সমানভাবে হবে দ্যাট মিন্স এটার অ্যাক্রোসের ভোল্টেজ হচ্ছে আমাদের ভি ওয়ান এটার অ্যাক্রোসের ভোল্টেজ হবে হচ্ছে ভি টু এটার অ্যাক্রোসের ভোল্টেজ হবে হচ্ছে ভি থ্রি এবং এই ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি ভ্যালুগুলো কত হবে জাস্ট আমাদের এটা আসবে হচ্ছে ভি বাই থ্রি জাস্ট ভি বাই থ্রি এটা আসবে হচ্ছে ভি বাই থ্রি এবং এটা আসবে হচ্ছে ভি বাই থ্রি দ্যাট মিন্স যেহেতু ক্যাপাসিটিসের ভ্যালু সমান তাহলে এখানে আমাদের ভোল্টেজটা জাস্ট তিনটা ফাঁকে ভাগ হয়ে যাবে এটার ভ্যালু ভি বাই থ্রি এটার ভ্যালু ভি বাই থ্রি এটার ভ্যালু ভি বাই থ্রি এখন আমাদের আরেকটা বিষয় বুঝতে হবে যে এটা তো আমরা এভাবে সেলফ সেলফ ক্যাপাসিটিস বের করলাম এখন এখানে আমাদের কন্ডাক্টর এখানে কন্ডাক্টর মানে হচ্ছে পোল পোল তো একটা কন্ডাক্টর সো এক্ষেত্রে আমাদের পোল এবং এই অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর দুইটাই কিন্তু একটা কন্ডাক্টর ধর্ম প্রকাশ করতেছে এবং মাঝখানে কি আছে বাতাস রয়েছে বাতাসের ধর্ম কী বাতাসে হচ্ছে একটা ইনসুলেটর সেদিক দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ হতে পারে না ইলেকট্রন প্রবাহ হতে পারে না সো এখানে একটা কন্ডাক্টর এখানে একটা কন্ডাক্টর এবং মাঝখানে বাতাস রয়েছে তাহলে এখানে একটা ক্যাপাসিটার ফর্ম করবে এই জায়গায় একটা ক্যাপাসিটার ফর্ম করবে এখানে একটা কন্ডাক্টর এখানে কন্ডাক্টর মাঝখানে এয়ার রয়েছে তাহলে এখানে একটা ক্যাপাসিটার ফর্ম করবে এখানে এয়ার এখানে এখানে কন্ডাক্টর এখানে কন্ডাক্টর এখানে মাঝখানে বাতাস ইনসুলেটিং ধর্ম প্রবেশ করছে তাহলে এখানে সো তাহলে আমাদের এক্ষেত্রে চিত্রটা কীরকম আসতেছে যে এ পাশে হচ্ছে আমাদের পোল এক্ষেত্রে প্রথমে আমাদের সেলফ ক্যাপাসিটার ছিল এখানে কন্ডাক্টর ঝোলানো থাকবে এটা হচ্ছে পোল তাহলে
এটা হচ্ছে আমাদের সি থ্রি এখানে কন্ডাক্টর ছিল না থাকবে আর এটার একটা এখন এখন কিন্তু আমাদের এই ভোল্টেজ ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি এগুলো সমান ছিল যখন আমাদের জাস্ট একটা সেলফ ক্যাপাসিটি নিয়ে ক্যাপাসিটি নিয়ে কাজ করেছিলাম কিন্তু এখন আমাদের শান্ট ক্যাপাসিটি যুক্ত হয়েছে দ্যাট মিন্স প্যারালাল কানেকশন এখানে যুক্ত হয়েছে তার মানে এক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু ভোল্টেজগুলো ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি আলাদা আলাদা হবে নট ভি বাই থ্রি আসবে সো সেক্ষেত্রে আমাদের এটার অ্যাক্রোসে ভোল্টেজ তোলাম হচ্ছে ভি ওয়ান এটার অ্যাক্রোসে ভোল্টেজ তোলাম হচ্ছে ভি টু এটার অ্যাক্রোসে ভোল্টেজ তোলাম হচ্ছে ভি থ্রি দ্যাট মিন্স ভোল্টেজগুলো আমাদের আলাদা আলাদা ভ্যালু প্রকাশ করবে এটা অ্যাক্রোসে ভোল্টেজ আলাদা এটা অ্যাক্রোসে ভোল্টেজ আলাদা এটা অ্যাক্রোসে ভোল্টেজ আলাদা তো সাপোজ ধরে নিচ্ছি এদিক দিয়ে আমাদের কারেন্ট প্রকাশ আমাদের যে ব্রাঞ্চটা দেখতে পাচ্ছি দ্যাট মিন্স সো এদিক দিয়ে আমাদের যে শান্ট কারেন্ট শান্ট ক্যাপাসিটাস এর মধ্যে সাপোজ কারেন্ট ধরে নিচ্ছে ছোট হাতের আই থ্রি তাহলে এদিক দিয়ে কারেন্ট যাচ্ছে হচ্ছে আমাদের বড় হাতের আই থ্রি সেলফ এবং এদিক দিয়ে যাচ্ছে হচ্ছে ধরে নিচ্ছে ছোট হাতের আই টু এদিক দিয়ে যাচ্ছে হচ্ছে আমাদের বড় হাতের আই টু কারণ কারেন্ট তো ভাগ হয়ে যাবে এখানে প্যারাল কানেকশন দেখতে পাচ্ছি তো কারেন্ট ভাগ হয়ে যাবে এবং এখানে কারেন্ট যাচ্ছে হচ্ছে আমাদের আই ওয়ান এদিক দিয়ে কারেন্ট যাচ্ছে হচ্ছে আমাদের ছোট হাতের আই ওয়ান তাহলে একটা জিনিস বুঝতে হবে যে আমাদের যখন প্রবলেম সলভ করবো এবং আমাদের যখন স্ট্রিং এফিসিয়েন্সি দেখব সেটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেক্ষেত্রে তখন আমরা দেখলেই আমাদের একটু বুঝতে হবে যে এটার অ্যাক্রোসের ভোটেজ হচ্ছে ভি ওয়ান এই সির অ্যাক্রোসের ভোটেজ হচ্ছে ভি টু এবং এই সির অ্যাক্রোসের ভোটেজ হচ্ছে ভি থ্রি হবে এটা আমরা ক্যালকুলেশন করবো এবং এটার অ্যাক্রোসে এই সি ওয়ান দ্যাট মিন্স এই সেলফ ক্যাপাসিটার শান্ট ক্যাপাসিটার্সের মধ্যে দিয়ে ফোটেছে হবে হচ্ছে ভি ওয়ান এই শান্ট ক্যাপাসিটার্সের মধ্যে ফোটেছে হবে হচ্ছে ভি ওয়ান প্লাস ভি টু এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে এবং এই সি থ্রি অ্যাক্রোসে ফোটেছে হচ্ছে হচ্ছে ভি ওয়ান প্লাস ভি টু প্লাস ভি থ্রি খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে কারণ প্রবলেম সলভ করার সময় এটা লাগবে তো এই ক্ষেত্রে আমাদের যেহেতু এদিক দিয়ে কারেন্ট প্রবাহ হচ্ছে এদিক দিয়ে কন্ডাক্টর ঝোলো থাকবে এবং কারেন্টগুলো এদিক দিয়ে প্রবাহত প্রবাহিত হচ্ছে দ্যাট মিন্স আমাদের আই থ্রি সবচেয়ে বড় হবে তারপর আসবে হচ্ছে আই টু তারপর আসবে হচ্ছে আমাদের আই ওয়ান এগুলো ধীরে ধীরে কারেন্টের ফেল কমতে থাকবে তাহলে সবচাইতে কন্ডাক্টরের কাছে যে আমাদের ক্যাপাসিটিটা থাকবে সেলফ ক্যাপাসিটি থাকবে সেটার ভ্যালু সবচেয়ে বেশি থাকবে ধীরে 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 সবার শেষে যখন আমাদের এখানে যখন যে ক্যাপাসিটিটা থাকবে এখানে যে ডিস্কটা থাকবে সেটার মধ্যে থেকে কারেন্ট সবচেয়ে কম যাবে তাহলে আমরা জানি কি ভিজ ইকুয়াল টু আইআর তো সেক্ষেত্রে আমাদের ভোল্টেজ এবং কারেন্ট সমানুপাতিক সম্পর্ক প্রকাশ করেছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের ভি থ্রি সবচেয়ে বড় হবে তারপর ভি টু তারপর হচ্ছে ভি ওয়ান দ্যাট মিন্স যেটা যে ডিস্কটা যে ডিস্কটা আমাদের কন্ডাক্টরের সবচেয়ে নিকটে থাকবে দ্যাট মিন্স যেখানে কন্ডাক্টর ছিল সেখানে নিকটে থাকবে সেটার অ্যাক্রোসে ভোটে সবচেয়ে বেশি হবে তারপর ধীরে ধীরে ভোটেজ হলে কমে থাকবে এবং সবার উপরে যে আমাদের আমাদের যে ডিস্কটা থাকবে সেটার মধ্যে সবচেয়ে কম ভোল্টেজ শো করবে ওকে সো নেক্সট ভিডিওতে আমরা দেখবো হচ্ছে স্ট্রিং এফিসিয়েন্সি যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের কনসেপ্ট যদি একটা বুঝে থাকে তাহলে স্ট্রিং এফিসিয়েন্সি আমরা ইজিলি জাস্ট সূত্র ইউজ করে ক্যালকুলেশন করতে করতে পারবো ওকে থ্যাংক